హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గోదావరి ఫుడ్స్ ఈరోజు మనం గోదావరి ఫుడ్స్లో పాలకోవా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం ముందుగా ఇప్పుడు పాలకోవా తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం పాలు పంచదార కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేసాం కదండి ఇప్పుడు స్వచ్ఛమైన పాలకోవా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ఎత్తడి పళ్ళెం పెట్టుకొని దానిలో ఒక లీటర్ దాకా పాలు పోసుకోవాలి నేను ఇక్కడ ఏమాత్రం నీళ్లు కలపని చిక్కటి పాలను తీసుకున్నానండి కోవా తయారు చేసుకోవడానికి ఎప్పుడూ కూడా చిక్కటి పాలను తీసుకుంటేనే మనకి కోవా అనేది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి ఇలా పాలన్నీ పోసుకున్న తర్వాత మంటని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని అడుగు అంటకుండా మేగడ కట్టకుండా ఇలా కలుపుకుంటూనే ఉండాలి నేను ఇక్కడ లీటర్ దాకా పాలు తీసుకున్నాను కదండి ఈ పాలన్నీ కూడా దగ్గరగా పెరుగులా అయిపోయేంత వరకు ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా తిప్పుకుంటూనే ఉండాలి ఈ పాలన్నీ దగ్గరగా అవడానికి కనీసం ఒక గంట వరకు టైం పడుతుందండి ఈ కోవా తయారు చేసుకోవడానికి మనకి ఎంత టైం అయితే పడుతుందో టేస్ట్ కూడా అంతే బాగుంటుందండి మనం పాలు పోసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు కూడా మంటను లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని గరిటతో కలుపుకుంటూనే ఉండాలి చూసారు కదండి పాలు మనకి కొంచెం కొంచెంగా దగ్గర పడడం స్టార్ట్ అయింది మనం ఇలా పాలను కలుపుతున్నప్పుడు అంచులు వెంపడి అంటుకున్న పాలను కూడా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా ఇలా కలుపుకోవాలి నేను ఇక్కడ చిక్కటి పాలనే ఎందుకు తీసుకోమన్నానంటే చిక్కటి పాలు తీసుకోవడంలో కోవా అనేది మనకి టేస్ట్ బాగుంటుంది అలాగే కొంచెం తొందరగా దగ్గర పడుతుంది నీళ్లు కలిపిన పాలు తీసుకోవడం వల్ల మనకి అది దగ్గర పడ్డానికి కూడా చాలా టైం పడుతుందండి పాలు ఈ విధంగా దగ్గర పడిన తర్వాత దీనిలో మనం పంచదారను వేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ ఒక లీటర్ వరకు పాలు తీసుకున్నాను కదండి ఒక లీటర్ పాలకి ఒక కప్పు పంచదార కప్పు అంటే ఒక లీటర్ పాలకి నాలుగు వందల గ్రాములు పంచదార వరకు పడుతుంది ఇంకా స్వీట్ని ఎక్కువ తినేవాళ్ళు అయితే ఒక ఐదు వందల గ్రాములు పంచదార వరకు వేసుకోవచ్చు పంచదారని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా గరిటతో ఈ విధంగా వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదండి అలా తిప్పుకోవాలి ఈ విధంగా తిప్పడం వల్ల ఏంటంటే మనకి కోవా అనేది చాలా సాఫ్ట్గా వస్తుందండి నేను ఇక్కడ ఇత్తడి పళ్ళను ఎందుకు వాడుతున్నానంటే ఇత్తడి పళ్ళెంలో చేసిన కోవాకి అలాగే వేరే పాన్స్లో చేసిన కోవాకి టేస్ట్ అనేది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఈసారి మీరు కోవా తయారు చేసుకునేటప్పుడు ఒకసారి ఇత్తడి పళ్ళెంలో చేసి ట్రై చేయండి ఆ తేడా మీకు కూడా తెలుస్తుంది చూడండి మనకి కోవా అనేది దగ్గర పడిపోతుంది కదా చూడండి మనకి కోవా ఈ విధంగా దగ్గర పడిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి నీళ్లు తీసుకొని దానిలో ఈ మిశ్రమాన్ని వేసుకొని చూస్తే ఈ విధంగా ఈజీగా వండపట్టు అయిన తర్వాత మనకి కోవా ప్రిపేర్ అయినట్టే ఇలా వండపట్టు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత పళ్ళని కిందకు దించుకొని ఒక గ్లాస్ తీసుకొని దానికి ఆయిల్ని అప్లై చేసి ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా ఒత్తుకోవాలి ఈ విధంగా మనం వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడే గ్లాస్తో ఇలా చేయడం వల్ల మనకి కోవా అనేది ప్రిపేర్ అయిపోతుందండి వేడి చల్లారిపోయిన తర్వాత చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఇదంతా కూడా గట్టిపడిపోయి మనకి కోవా అనేది సరిగా రాదండి ఇత్తడి పళ్ళెలను చేయడం వల్ల ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం పాలని ఎక్కువసేపు స్టవ్ మీద ఉంచుతున్నాం కదండి ఇది అడుగు మందంగా ఉండడం వల్ల అడుగు అంటకుండా ఉంటుంది చూస్తున్నారు కదా మనకి కోవా ప్రిపేర్ అయిపోతూ ఉందండి కోవా మొత్తం అంతా కూడా ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లు ముద్దగా అయ్యేంత వరకు గ్లాస్తో ఇలా తిప్పుతూనే ఉండాలి ఇలా కోవా ప్రిపేర్ అయిపోయిన తర్వాత మనం గరిటతో ఈ రకంగా దగ్గరగా తీసుకుని ఇప్పుడు మనం కోవాలను ప్రిపేర్ చేసుకుందాం కోవా బిళ్ళలను తయారు చేసుకునేటప్పుడు మనం చేతికి కొద్దిగా నూనెని కానీ నెయ్యిని కానీ అప్లై చేసుకొని ఈ రకంగా కోవా బిళ్ళల్లో ఒత్తుకోవాలి ఇలా నూనెని చేతికి అప్లై చేసుకుని కోవా బిళ్ళలు చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఇది చేతికి అంటుకుపోకుండా ఉంటుంది ఇలా కోవాలని ఎప్పుడూ కూడా మొత్తం వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడే చేసేసుకోవాలి ఇది చల్లగా అయిపోతే బిళ్ళలు షేప్ రావండి అంతేనండి చాలా టేస్టీగా ఉండే కోవా బిళ్ళలు రెడీ అయిపోయాయి మీరు కూడా ఈ కోవాని టేస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి 
मेको माँ वीडियो नचनते लाइक् शेर चेक सब्सक्रैब अवि थैंक यू फर्वाचिंग